dear students in this video we are going to see about the second part of the lesson measurement in the first part of this video we saw about what is physics and three important things uh, used for the perfect measurement types of system of units and seven components of si based units and history of si units and temperature and its meaning types of thermometers and electric current in this we saw about what is ampere and coulomb and also we saw the method of measuring the electric current using ammeter and finally we saw about the amount of substance that is measuring the amount of substance using mole in the first part of the video now in the second part of this video we are going to see about luminous intensity adavud oli cherivu indha padathula paarenga இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல அம்பையர் வச்சிருக்கூடிய இந்த கருவியினுடைய பெயர் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து போட்டோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் போட்டோ மீட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் அதாவது ஒளியினுடைய செறிவை அளப்பதற்கு பயன்படுகிறது த எஸ் யூனிட் ஆஃப் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இஸ் கால்டு கேண்டலா அண்ட் இட்ஸ் டினோட்டட் ஆஸ் சிடி ஸோ ஒளியினுடைய செறிவை அளக்கக்கூடிய யூனிட்டுக்கு பேர் கேண்டலா அதை வந்து சிடி என்ற எழுத்தால நம்ம குறிப்பிடுகிறோம் One candle is equal to light emitted from a common wax candle. One candle is equal to light emitted from a common wax candle. One candle is equal to light emitted from a common wax candle. One candle is equal to light emitted from a common wax candle. The luminous intensity is measured by photometer. One candle is equal to photometer. One candle is equal to photometer. This is the same as a candle. One candle is equal to light emitted from a common wax candle. The plane angle. It is the angle between the intersection of two straight lines or intersection of two planes. இரண்டு கோடுகளோ அல்லது இரண்டு தளங்களோ அதாவது பிளேன்ஸோ ஒன்றுக்கொன்று வெட்டி கொள்ளும் பொழுது அதாவது இன்டர்செக்ஷன் ஆகும் பொழுது உருவாகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் அதாவது கோணம் தான் பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுகிறோம் பிளேன் ஆங்கிளுடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரேடியன் அதை வந்து ஆர்இடி ரேட் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம் இந்த படத்தை பாருங்கள் பிளேன் ஆங்கிள் என்பதற்கான விளக்கம் இது இது ஒரு தளம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒரு தளம் இரண்டு தளங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வெட்டி கொள்ளும் பொழுது இன்டர்செக்ட் ஆகும் பொழுது உருவாகக்கூடிய ஆங்கிள் அதாவது கோணம் தான் இங்கே பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னு குறிப்பிடுகிறோம் அந்த தீட்டா என்பது இங்கே பிளேன் ஆங்கிளை குறிப்பிடுகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரேடியன் வாட் இஸ் ரேடியன் ரேடியன் இஸ் த ஆங்கிள் சப்டெண்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் பை அண்ட் ஆர்க் ஹூஸ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் ரேடியன் பை யூசிங் திஸ் டயக்ராம் இன் திஸ் சர்க்கிள் த ரேடியஸ் இஸ் டினோட்டட் ஆஸ் ஆர் ஆரமானது ஆர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது கிரீன் கலர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரேடியஸ்க்கு இடைப்பட்ட ஒரு ஆர்க்கு வட்ட வில் பாருங்க எஸ் ரெட் கலர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் எஸ் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம் இங்கு இந்த ஆரினுடைய நீளமும் எஸ் இனுடைய நீளமும் சமம் சோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் சோ இரண்டு ஆரங்களுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு ஆர்க் வட்ட வில்லானது அதாவது ஆரத்தின் நீளத்தை கொண்ட இந்த ஆர்கானது இரண்டு ஆரங்களுக்கு இடையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் தான் ஒன் ரேடியன் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம் இது வந்து ஆர்ஏடி ரேட் ஒன் ரேட் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம் பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி சோ ஒன் ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைட் பை பை நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாலிட் ஆங்கிள் இப்ப பிளேன் ஆங்கிள் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்ததா இருக்கக்கூடியது சாலிட் ஆங்கிள் It is the angle formed by three or more planes intersecting at a common point. Three or more planes are formed by a common point. The angle is the angle of the solid angle. It is also defined as the angle formed at the vertex of the cone. It is also defined as the angle formed at the vertex of the cone. That is the angle formed by a common point. It is also defined as the solid angle of the cone. The SA unit of solid angle is Shadian. And it's uh, denoted as SR. So, the solid angle of the SI unit is Shadian. That is SR. We will call it SR. Okay. Now, we are going to see about the definition of Shadian. Shadian is the solid angle at the center of the sphere subtended by a portion whose surface area is equal to the square of its radius of the sphere. This picture is a sphere. In the sphere, in the sphere R is radius. இந்த ஸ்பியர்ல 
r square value உள்ள ஒரு surface area மட்டு எடுத்துக்குறோம் அதாவது radius is equal to 1 meter so r square value that is 1 meter into 1 meter 1 meter square உள்ள ஒரு surface area மட்டும் இந்த spearல் இருந்து எடுத்துக்குறோம் இந்த surface area இந்த மையப்புளில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தை அதாவது angle உருவாக்குலியாம் அந்த angle தான் நாம் வந்து என்ன சொல்லும் stradian சொல்லும் so stradian is r square value உள்ள ஒரு surface area ஒரு spearல் இருக்கு அந்த surface area மையத்தில் இருந்து centerல் இருந்து உருவாக்கு கூடிய ஒரு கோணந்தா stradian அவ்டி சொல்லுமாம் Now we are going to see about the difference between plane angle and solid angle angle between the intersection of two lines or planes is called plane angle so இரண்டு கோடுகளோ அல்லது இரண்டு தலங்களோ அதை planesோ ஒன்றுக்கொன்று வெட்டிக்கொள்ளும் போது ஒரு உருவாகு கூடிய angle தாம் plane angle இது பத்தின் two dimensional இருக்கும் இதுவடைய unit radian சொல்லுவோம் அடுது solid angle அப்படிங்கிருது நன்னா the angle between the intersection of three or more planes at a common point ஒரு பொதுவான புள்ளியில் மூன்று அலதுக்கு நேர்ப்பட்ட planes தலங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வெட்டிக்கொள்ளும் பொழுது உருவாகுக்குடிய கோணம் அதாவது angle தா solid angle நு சொல்லுவோம் it is three dimensional இது பரிமான முடையதா இருக்கும் இதனுடைய unit என்ன நமக்கு தெரியும் கடிகாரங்கள்கிறது time குறிப்பிடக்குடிய ஒரு instrument class are used to measure the time intervals ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவிலி அலப்பதற்கான உப்பகரணம் தான் the clocks so ancient timeல் இருந்து நிறைய different types of clocks வந்து நமக்கு வந்து use பண்ணிட்டு வரும் அது என்ன இங்குது பதி பார்க்கலாம் first one is the types of clocks based on display the display எப்படி இருக்கோ அதனுடைய two types that is analog clocks and digital clocks first one is analog clocks analog clocks ले hours hand minutes hand and seconds hand hours hand short and thick आरको it shows hour minutes hand long and thin आरको it shows minute seconds hand long and very thin आरको it shows second seconds hand one rotation के one minute यो sixty rotation के one hour यो कुरी पिटी करते अर्थ तो दे digital clocks இதற்கு டிஸ்பலை வந்து analog clocks மதிரி இருக்காது different இருக்கும் the digital clocks that display the time directly it shows the time in numerals or other symbols the digital clocks இல்ல time மானது நேரடியாக எங்கலாக வலது குரியிடுக்கலாவு காட்டப்படும் it may be 12 hours or 24 hours display இது வந்து பணிரண்டின் மணினேரம் அல்லது 24 மணினேரத்தை குரிப்படுக்குடிய display வாக இருக்கலாம் recent clocks are showing date, day, month, year and temperature நாள் கிலமை மாதம் வருடம் அதுனைய சராசரி வெப்பனிலை இது போன்ற வட்டிரில்லாம் குறிப்பிடக் கூடியதாக இந்த digital clocks இருக்கும் digital clocks are often called as electronic clocks electronic clocks என்று சொல்லியும் நாம் இது குறிப்பிடிக்கிறோம் இந்த railway station and wrist watchல இந்த மாறி display நீங்கள் பாத்திருப்பீங்க இது வந்து digital clocks அடுத்து types of clocks based on working mechanism செயல் and atomic clock is two types of periodic clock quartz clock paring quartz clock in the other one electronic oscillations which are controlled by quartz crystal quartz clock is quartz crystal quartz padigam irukkom adhil yerpadakudiya electronic oscillations mulama idu work agudhu the quartz clock is more accurate than the mechanical clock adhil yendhira vakai gadiyarangil evide the quartz gadiyarang vandhu nalala accurate irukkom அடுத்து the clocks have an accuracy of 1 second in every 10 power 9 seconds ஒவ்வுரு 10 power 9 ஒவ்வுரு 10 power 9 seconds கும் வந்து 1 second நீங்கள் அலவுக்கு இது accuracy கொண்டது next one is atomic clock atomic clock நீங்கள் very advanced clocks these clocks are making use of periodic vibrations occurring within the atom ஒரு அணுவிருக்குள் ஒரு atom குள்ள இருக்குக்குடி ஏற்படக்குடி periodic vibrations முலமா இந்த clocks வருக்காகது these clocks have an accuracy of 1 second in every 10 power 13 seconds ஒவ்வுரு 10 power 13 second கு 1 second கிற அலவுக்கு இதோடு accuracy இருக்கும் atomic clocks are used in global positioning system அதுவது cell phoneல் நாம்மக்கு பாத்திருக்கும் GPS இருக்கும் the GPS global navigation satellite system international time distribution services இது போன்ற இடங்கள் இல்லாம் வந்து atomic clocks தான் use பண்டுராங்க measurementல் இருக்குக்குடிய ஒரு முக்கியமான point accuracy and precision இந்த ரெண்டைப் பதிப் பார்க்கலாம் accuracy is the closeness of the measured value to the actual value or true value நாம் எடுத்த value தாம் measured value அந்த value actual value or true value அது உண்மையான மதிப்புக்கு எவ்வளவு நிருக்கமாக நாம் எடுத்த மதிப்பு இருக்கிறது என்று பார்ப்பதுதான் accuracy சொல்லுவாது தொல்லி தன்மையின் சொல்லுவாம் precision 
precision is the closeness of two or more measurements to each other ஐன் செக்ஷுவல் மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சோதனைக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அளவீடுகளை நாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அது போல எடுக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு சோதனைகளும் நாம் எடுக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது அப்படிங்கு பார்க்கறது தான் ப்ரிசிசன் ஸோ அக்யூரசி இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ப்ரிசிசன் அக்யூரசிங்கிறது உண்மையான அளவிற்கு நாம் எடுத்த அளவீடு எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதை பார்ப்பது அதே நேரத்தில் ப்ரிசிசன்கிறது நாம் எடுத்த ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அளவீடுகளில் ஒன்றுக்குடன் ஒன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதை பார்ப்பது ப்ரிசிசன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ராக்சிமேஷன் தோராய முறை அப்ராக்சிமேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபைண்டிங் எ நம்பர் விச் இஸ் அக்செப்டபிளி க்ளோஸ் டு தி எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்ராக்சிமேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு துல்லியமான அளவீட்டிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக ஒரு அளவீடு முறையை பின்பற்றாமல் நம்மால் எடுக்க முடியுமோ அதுதான் வந்து தோராயமான முறை அதாவது அப்ராக்சிமேஷன் சொல்லுவோம் வென் த டேட் ஆர் இன் அடிக்வேட் ஃபிசிசிஸ்ட் ஆர் இன் நீட் ஆஃப் அன் அப்ராக்சிமேஷன் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபிசிசிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சில சோதனைகளில் போதுமான அளவுக்கு டேட்டா இல்லாத சூழ்நிலையில் அப்ராக்சிமேஷன் முறையை கடைபிடிக்கிறார்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரவுண்டிங் ஆஃப் தட் இஸ் கால்குலேட்டர்ஸ் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் இன் டே டு டே லைஃப் டு டூ கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன்ஸ்க்கு கால்குலேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் த ரிசல்ட்ஸ் கிவன் பை த கால்குலேட்டர் ஹேஸ் டூ மெனி டிஜிட்ஸ் அதோடைய ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஜிட்ஸில் இருக்கும் அப்போ நிறைய டிஜிட்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து அதில் வந்து ஒரு த்ரீ டிஜிட்ஸ் ஆர் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு டிஜிட்ஸ் மட்டும் நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதை பின்னர் உள்ள டிஜிட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாததாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய தேவை இருக்கிறது ஹெட்ஸ் த ரிசல்ட் கண்டெய்னிங் மோர் டிஜிட்ஸ் ஷுட் பி ரவுண்டட் ஆஃப் அதிகமாக உள்ள இலக்கங்களினுடைய டிஜிட்ஸை வந்து ரவுண்டட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் த டெக்னிக் ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆஃப் இஸ் யூஸ்ட் இன் மெனி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் நிறைய ஃபிசிக்ஸில் நிறைய இடங்களில் வந்து ரவுண்டிங் ஆஃப் பயன்படுகிறது த ரூல்ஸ் ஃபார் ரவுண்டிங் ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு அது என்னங்கிறது பார் பார்ப்போம் டிசைட் விச் இஸ் த லாஸ்ட் டிஜிட் டு கீப் அளவீட்டு மதிப்பில் எந்த டிஜிட் வரைக்கும் நமக்கு தேவை என்பதை நாம் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது மூன்று டிஜிட் வேணுமா நாலு டிஜிட் வேணுமா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கடைசி டிஜிட் எதுங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது லீவ் இட் த சேம் இஃப் த நெக்ஸ்ட் டிஜிட் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் நம்ம எந்த அளவுக்கு எந்த டிஜிட் வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணுமோ அதற்கு அடுத்ததாக உள்ள டிஜிட்டை பார்க்கணும் அந்த டிஜிட் வந்து லெஸ் தேன் ஃபைவாக இருக்கா அல்லது கிரேட்டர் தேன் ஃபைவாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதாவது லாஸ்ட் டிஜிட்டுக்கு அடுத்த டிஜிட் வந்து லெஸ் தேன் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் டிஜிட்டை அப்படியே வச்சு வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதே நேரத்தில் லாஸ்ட் டிஜிட்டுக்கு அடுத்த டிஜிட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய நம்பர் மோர் தேன் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு லாஸ்ட் டிஜிட்டில் ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதாக உள்ள டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரவுண்டிங் ஆஃப் முறையை கடைபிடிக்கிறோம்